Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Rocha e trago para vocês o grande duelo da semana, Natália Amazonca versus André Cheipado. Será que aquela fotografia teve um truquezinho ou será que a Natália pastelou mesmo, oprimiu o André? Nós vamos fazer essa análise aqui com vocês e eu vou começar dando parabéns pro meu mano John Dewitt, que participou do Vancouver Pro e ganhou a vaga para Open Bodybuilding. Ele que já foi três vezes para a categoria 212 Olímpia e agora está fazendo essa migração. E esse aqui era um show bom para os brasileiros. Dos 11 atletas Open, nunca ninguém venceu um show Open até hoje. Agora que o John Dewitt venceu o primeiro. Então, esse aqui estava num nível bom, claro, todos os shows profissionais Open estão num nível legal. Mas estava num nível para nós, BR, tá? Só que não foi nenhum BR lá, né? E o John Dewitt tem um dos Instagram mais legal de seguir, cara. Ele se prepara sozinho e ele dá dica de treino, de pose, de produto, de como raspar carequinha, de um monte de coisa. E nós tivemos também um guest pose muito legal do atual Mister Olímpia. Kione Pearson, paninho de pia, tá sempre ali, mas nunca tá seco, né? E, cara, impressionante... Eu fiquei impressionado, de verdade, cara. Não me impressionou tanto, obviamente, quanto o Derek Lunsford naqueles guest pose fudido que ele faz no Pittsburgh e tal. Só que, assim, o volume do Kione aqui, cara, especialmente a relação cintura, dorsal e coxa, cara, o X-Taper dele de frente, tá um bagulho bizarro. Ele não tem praticamente ponto fraco, o peitoral dele não é tão cheio, mas não chega a desequilibrar o shape. O único problema do shape do cara é o abdômen, que tem uma diástase terrível, né? Diástase é quando os gomos treta, não quer mais trocar ideia, vai cada um para um lado. Só que ele faz quase todas as poses no vácuo. E aí a cintura fica super estreita, olha essa pose que tá perfeito. A cintura fica super estreita e o abdômen fica com uma estética muito melhor. E aí eu pergunto para você, esse fera aqui também... Chão Clarida publicou essa última atualização. Elas estão mais ou menos na mesma data e os dois agora só vão participar do Mr. Olímpia. Vendo essa atualização do Chão Clarida aqui, pra mim fica claro que ele tá mordendo os ferros, ele já tá carbando só com areia a partir de agora e ele quer marcar um ponto nesse próximo Mr. Olímpia que ele quer expor a condição do, do Keone Pearson. Olha a diferença de condição. Olha o Keone Pearson. Tá bem, ele tá no prazo, não sei o quê. E a gente já sabe que ele não vai chegar seco pra caramba, estralando, não sei o quê. Olha aqui, a salsicha aqui, aquele negócio todo. Só que aí a gente olha aqui o Clarida, meu, ele tá tipo há três semanas no show, praticamente, cara. É só dar uma puxadinha aqui e dar uma refinada no shape. Então eu acho que ele vem pra mostrar que ele vai ser o cara mais completo, porque ele não tem nenhum ponto fraco, apesar de não gostar muito do shape, Cara mais preenchido, mesmo fullness brabo, e com certeza o mais seco possível da 212, cara. Ele já tá meio que na pele. Olha isso aqui, cara. Olha o posterior desse aqui e o posterior que a gente acabou de ver aqui. Olha quando... <risos> é isso. E se você não conhece Natália Amazon, que é esta pessoa que está na sua tela agora tentando te seduzir. Agora você me fala, Marombeiro Refinado. Ela teve sucesso? Você encararia? Faz o seu tipo? É assim que você gosta de uma bela fêmea? Deixa aqui nos comentários que eu quero dar uma risada dessa vez. A Natália Amazon, que ela já protagonizou vários vídeos aqui no nosso canal, inclusive ela acabou de comprar para o marido dela Apolo, da Insider, cupom host esse mês. Essa daqui não é uma daquelas polos que fica toda torta, com aquela gola marfanhada depois que você lava duas vezes. Nada disso. Aqui é tecnologia insider. Tecido que desamassa no corpo, seca rápido, não desbota e não te dá CC. Pra você que precisa trabalhar na estica, tá precisando de uma polo decente mesmo, pra aparecer bem na empresa, é essa daqui que você vai investir o seu din-din. Aqui nós temos pra ela, né? Aquela que te deixa doente? Pois é. O top perfeito azulzinho mais bonito de todos, cupom host 12%, tech shirt a minha, azulzinha GG, 1,84m pode comprar que você vai se dar bem, o cupom host e o link estão aqui na descrição do vídeo compre dos canais pequenos não fortaleça a grande mídia fortaleça só de clicar no link você já fortalece o nosso canal, vai lá e dá uma força aqui pro mano host essa fotografia aqui Onde André Shapeado aparece visivelmente desconfortável, tá causando um pouco de emoção aqui na internet, né? E a realidade é a seguinte, eu vou contextualizar a foto. A Natália Amazon, que é um bicho mesmo, cara, 
ela tem proporções muito loucas. Ela tem um baita quadríceps, a cintura dela é bem estreita e ela tem muita caixa. E ela já participou de competições bodybuilding feminino, nunca deu muito bom, porque precisava secar e não é a praia dela. Só que, apesar dela ter proporções realmente muito loucas... Ela tá do lado do André Sheipado, esse daqui é um dos caras maiores que existe no bodybuilding hoje. O André Sheipado é aquele cara que sempre tá atravessando a rua na mesma calçada que você e você não o reconhece, você atravessa pro outro lado, cara. Você não cruza com o mano dele, sabe por quê? Não, você não sabe o que pode acontecer e qualquer coisa que aconteça não vai estar tá nas suas mãos. <risos> vai, ser, vai ser só o que ele quiser, então... Você não quer, né, bicho? Eu, por exemplo, eu atravesso. Segue essa minha dica aí que não falha, beleza? Eu só tive do lado do André Sheipado uma vez e eu fiquei parecendo o filho adotado dele. Parecia o retirante de uma zona de conflito mesmo. Magro, frango, pequeno, todos os adjetivos que podem diminuir o shape de uma pessoa eram aplicados a mim naquele momento, cara. Ele não parece que é desse planeta, é uma aberração, e aqui ele não tá na postura mais crescida, né? Ele tá meio envergadinho pra frente, mas mesmo assim, cara, eu acredito que esse tamancão aqui da Natália deve ter aí, no mínimo, por baixo, entre 15 e 20 centímetros. Eles estavam fazendo figuração nesse... Euro Muscle Show aqui, e ela publicou essa fotografia onde ele aparece visivelmente desconfortável. E pra mim a foto tá mexida sim. Por quê? Porque... Ah, porque ela tem histórico, né, Natália? Tem histórico, vamos dar uma olhadinha? <risos> cara, aqui esse equipamento aqui, ele sofreu um acidente, porque o cara tava fazendo aqui um tríceps pulley, e aí viu, bateu o teto preto ali, e ele deu uma cabeçada aqui, ó. Olha o jeito que ficou... É esse ferro aqui, minha nossa senhora. Agora, o cabo, por que que esse cabo tá aqui e ele faz essa barriga na polia, na, na, faz essa barriga aqui na, na, na continuação e depois ele volta pra, pro ferro, pra direção do ferro? Isto é uma coisa inexplicável. Eu te falo que eu tenho muita máquina na minha academia e nenhuma delas faz isso. Inclusive, cara, eu subo muita escada também, e as escadas que eu conheço não tem um único degrau abaulado como esse aqui que a Natália tá... Não, olha essa foto, cara. Ah, eu acho que é o mesmo tamanco? Vamos dar um, filho, um visu aqui. Não, não é o mesmo tamanco. Quase, hein? Já ia falar pra vocês que ó, eu tinha errado, que afinal não é tão alto assim. Aqui, aqui tem uns 15, né? Bom, mas é, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona o esquema, né? Olha lá, mais uma série da, dos cabos que estão em lugares que a gente não sabe o que está acontecendo. Este cabo aqui, ele vem retinho, e aí de repente ele vê que ele vai perder de aparecer na foto, aí ele mete a cara assim, ó, e aí ele, opa, dá uma pescoçada, e aí ele abre até a polia, que tá aqui embaixo. Aí você vai falar assim, não, Austin, mas poxa, tá certo, porque a polia tá mais pra frente, e ó, onde, onde o ângulo do cabo fixa tá mais pra dentro, eu sei, mas aí ele teria que começar a vir logo do início, não aqui, a partir da metade do rolê. É ou não é? Então, isso aqui caracteriza mais uma vez o negócio aqui. Tem um monte de falhazinhas, mas a Amazonca, ela geralmente não dá muita bandeira, ela dá uma mexidinha de leve, porque o shape dela é ignorante mesmo, mas ela quer valorizar o máximo possível. Aqui, ela pegou o filtro do Xindão. Você não lembra quem que é o Xindão? Olha o Xindão aqui, ó. Olha é o filtro dele. Esse aqui é o filtro que o Xindão põe nas fotos dele, mas não condiz com a realidade, né, Xindão? A realidade é bem diferente, ó. Essa daqui, ó. Xindão. Xindão, tô devendo mais uns vídeos aí do Xindão, né? Pra gente poder atualizar aqui a situação. Então a Natália Amazonca, ela tem histórico, ela faz esse tipo de coisa também. Então eu acredito sinceramente que nessa fotografia aqui, ela no mínimo deu uma valorizada na cintura e na coxa. No mínimo, assim, por baixo mesmo. Por quê? A intenção dela é que a foto viralize mesmo, que ela fique impressionante no rolê, etc e tal. E é assim que ela fica mais famosa e ganha mais dinheiro. É isso! É isso, marombeiro refinado. Deixa aqui um comentário. Obrigado por ter assistido. Gaste todo o seu dinheiro na Insider Cupom Host. Fiquem com a gente. Até o próximo.